హలో ఎవ్రీవన్ వెల్కమ్ టు షైన్ ఇండియా ఆర్కే ట్యూటోరియల్ నేను మీ ఆర్కే సన్ని ఫ్రెండ్స్ ఈరోజు మనము జీవశాస్త్రము బయాలజీ కంటెంట్ పైన క్లాసెస్ని చూడడం జరుగుతుంది ఫ్రెండ్స్ సో టాపిక్ వైజ్గా ప్రిపరేషన్ బిట్స్ అనేవి ఉండడం జరుగుతుంది సో ఫ్రెండ్స్ డిఎస్సి ట్వంటీ ట్వంటీకి టార్గెట్గా మనము క్లాసెస్ అనేవి అందచేయడం జరుగుతుంది సో ఇవి డిఎస్సి ముఖ్యంగా ఎస్జిటి వారికి అంతేకాకుండా టెటిక్ కూడా మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఓకే సో వరుస క్రమంలో మనం ఇది అరవై మూడవ భాగాన్ని చూస్తున్నాము సో ఇందులో మన టాపిక్ ఏంటి లోహాలు మరియు అలోహాలు అనేటువంటి టాపిక్ని ఈరోజు కంప్లీట్ చేయడము జరుగుతుంది ఓకేనా లెట్ స్టార్ట్ ద క్లాస్ నౌ క్వశ్చన్ నెంబర్ వన్ క్రింది వాణిలో సరి అయినది ఏంటి ఆప్షన్ ఏ లోహాలు గాలితో చర్య జరిపి అలోహ ఆక్సైడ్లను ఏర్పరుస్తాయి లోహ ఆక్సైడ్లు ఆమ్ల స్వభావాన్ని కలిగి ఉంటాయి సో ఫ్రెండ్స్ ఆన్సర్ రెండు కూడా తప్పే ఫ్రెండ్స్ ఏది కరెక్ట్ కాదు లోహాలు గాలితో చర్య జరుపవు నెక్స్ట్ లోహ ఆక్సైడ్లు ఆమ్ల స్వభావాన్ని కలిగి ఉండవు సో ఫ్రెండ్స్ రెండు కూడా రెండు కూడా సరైన సమాధానము కాదు అని మనము చెప్పుకోవచ్చు నెక్స్ట్ వన్ క్రింది వాటిలో సరి అయినది ఏంటి ఒకటి జర్మేనియము ఒక లోహము సిలిహ సిలికాన్ ఒక లోహము సో క్రింది వాటిలో సరైన సమాధానం ఏంటి సరి అయినవి ఆన్సర్ ఆప్షన్ త్రీ ఏ మరియు రెండు కూడా సరి అయినవే జర్మేనియం మరియు సిలికాన్ రెండు కూడా సరైన అంశాలు ఇక్కడ నెక్స్ట్ వన్ లోహాలకు సంబంధించి క్రింది వాటిలో సరి అయినవి ఏంటి ఆమ్లాలతో చర్య జరిపి ఆక్సిజన్ వాయువును విడుదల చేస్తాయి తక్కువ చర్యాశీలత గల లోహాలు ఎక్కువ చర్యాశీలత గల లోహాలను స్థాన భ్రంశం చెందిస్తాయి అదమ విద్యుత్ వాహకాలు ఇవి సరైన అంశము ఆప్షన్ ఫోర్ అన్నీ కూడా సరి అయినవి కాదు ఆమ్లాలతో చర్య జరిపి ఆక్సిజన్ వాయువును విడుదల చేస్తాయనేది తప్పు ఆక్సిజన్ విడుదల చేయచ్చు చేయకపోవచ్చు తక్కువ చర్యాశీలత గల లోహాలు ఎక్కువ చర్యాశీలత గల లోహాలతో స్థాన భ్రంశం చెందుతాయనేది కూడా తప్పు అదమ విద్యుత్ వాహకాల లోహాలు నో పర్ఫెక్ట్గా విద్యుత్ వాహకాలుగా ఉంటాయి ఫ్రెండ్స్ లోహాలు అనేవి ఓకే సో ఇందులో ఏది కూడా సరైనది కాదు నెక్స్ట్ వన్ హెమటాయిడ్ నుండి ఇనుమును సంగ్రహణం చేయనప్పుడు వెలువడు పదార్థం ఏంటి ఆన్సర్ ఆప్షన్ ఫోర్ అన్నీ కూడా ఏమిటి అవి కాల్షియం సిలికేట్లు కార్బన్ డైఆక్సైడ్ కార్బన్ ఓకేనా కార్బన్ మోనాక్సైడ్ సో ఇవన్నీ కూడా హెమటైట్ నుండి ఇనుమును సంగ్రహణం అంటే తీస్తున్నప్పుడు వెలుగు తీస్తున్నప్పుడు వెలువడేటువంటి మ మధ్య కారకాలుగా చెప్పుకోవచ్చు నెక్స్ట్ వన్ మేఘంలో మెరుపులు ఏర్పడినప్పుడు వాతావరణంలోని నైట్రోజన్ ఆక్సిజన్తో చర్య జరిపి విడుదల చేయు వాయువులు ఏవి ఆన్సర్ ఆప్షన్ టూ సల్ఫర్ డైఆక్సైడ్ మరియు సారీ సల్ఫర్ డైఆక్సైడ్ కాదు ఫ్రెండ్స్ ఆప్షన్ టూ ఏ మరియు సి నైట్రోజన్ మరియు నైట్రోజన్ ఆక్సైడ్ ఓకే సో నైట్రోజన్ మరియు నైట్రోజన్ ఆక్సైడ్ రెండు టూ కూడా వెలువడడం జరుగుతుంది నెక్స్ట్ వన్ క్రింది వానిలో ధ్వని గుణమును ప్రదర్శించని లోహము ఏది ధ్వని గుణమును ఆ రోజు ఆప్షన్ త్రీ పాదరసము ద్రవరూప లోహమును కూడా అంటాం ఫ్రెండ్స్ దీన్ని ఓకేనా కాబట్టి ఇది ధ్వనిని ఎక్కువగా చేయదు అని చెప్పుకోవచ్చు నెక్స్ట్ వన్ క్రింది వాటిలో సరి అయినది ఏంటి సరి అయినది ఆన్సర్ ఆప్షన్ ఫోర్ అన్ని సరైనవే చూద్దాం బంగారము గాలితో చర్య జరపదు సోడియం అత్యధిక చర్యాశీలత గల లోహము కరెక్ట్ ప్లాటినం గాలితో చర్య జరపదు అన్ని కూడా సరైనవే నెక్స్ట్ వన్ క్రింది వాణిలో సల్ఫర్ను కలిగి ఉండు పదార్థాలు ఏంటి సల్ఫర్ ఆన్సర్ ఆప్షన్ వన్ ఏ మరియు బి ఒకటి వెల్లుల్లి మరియు వెంట్రుకలు ఇవి రెండు కూడా సల్ఫర్ను కలిగి ఉంటాయి నెక్స్ట్ వన్ క్రింది వాణిలో సరి అయినది ఏంటి ఆన్సర్ ఆప్షన్ ఫోర్ ఏది కాదు చూద్దాం కార్బన్ను విరంజనకారిగా ఉపయోగిస్తారు నో అయోడిన్ ఘనస్థితిలో ఉండేటువంటి లోహము కాదు కార్బన్ను నీటి శుద్ధి చేయుటకు ఉపయోగిస్తారు నెక్స్ట్ బ్రోమిన్ ద్రవస్థితిలో ఉండేటువంటి లోహము క్రింది వాటిలో సరి అయినది ఏది కూడా లేదు ఫ్రెండ్స్ ఓకేనా నెక్స్ట్ వన్ చూద్దాం 
క్రింది వాణిలో ధ్వనిని ఉత్పత్తి చేయని పదార్థము ఏది ధ్వనిని ఉత్పత్తి చేయని పదార్థము ఆన్సర్ ఆప్షన్ ఫోర్ ఏది కాదు అంటే అన్నీ కూడా ఉత్పత్తి చేస్తాయి ధ్వనిని ఓకేనా సో మెగ్నీషియము కాపర్ జింక్ ఇవన్నీ కూడా ధ్వనిని ఉత్పత్తి చేయగలవు నెక్స్ట్ వన్ క్రింది వాణిలో సరి అయినది లేదా సరి అయినవి ఏంటి ఆన్సర్ ఆప్షన్ ఫోర్ అన్ని సరైనవే చూద్దాం జింకు కన్నా కాపర్ చర్యశీలత తక్కువ అత్యధిక ధన విద్యుదాత్మకత స్వభావం కలిగిన మూలకాలే లోహాలు అత్యధిక అత్యధికంగా మానవుడు ఉపయోగించే లోహము ఈనుము నెక్స్ట్ వన్ క్రింది వాణిలో సరి అయినది ఏంటి ఒకటి కాపర్ యొక్క చర్యాశీలత జింకన్న తక్కువ భస్మీకరణం ఒక ఉష్ణ రసాయనిక ప్రక్రియ సరైన సమాధానం ఏంటి ఏ అండ్ బి రెండు కూడా సరైనవే నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ క్రింది వాణిలో అత్యధిక క్రియాశీల లోహం ఏది అత్యధిక క్రియాశీల లోహము సిఏ క్యాల్షియం నెక్స్ట్ వన్ క్రింది వాణిలో సరి అయినది ఏది ఇరవై నాలుగు క్యారెట్ల శుద్ధ బంగారం చాలా దృఢంగా ఉంటుంది ఇరవై రెండు క్యారెట్ల బంగారం చాలా మృదువుగా ఉంటుంది సో ఫ్రెండ్స్ ఇందులో సరైన సమాధానం ఏంటి ఆన్సర్ ఆప్షన్ ఫోర్ ఏది కాదు ఇరవై నాలుగు క్యారెట్ల బంగారం చాలా శుద్ధ బంగారము ఓకే ఇక్కడ వరకు కరెక్టే కానీ చాలా దృఢంగా ఉంటుంది అనేది తప్పు ఓకేనా సో చాలా మెత్తగా ఉంటుంది ఇరవై నాలుగు క్యారెట్ల బంగారము నెక్స్ట్ ఇరవై రెండు క్యారెట్ల బంగారం చాలా మృదువుగా ఉంటుంది అనేది కూడా తప్పు ఎందుకంటే ఇరవై ఇరవై రెండు క్యారెట్ల బంగారంలో టూ క్యారెట్స్ అనేవి రాగి కలుపుతారు దానికి దృఢత్వం రావడానికి సో రెండు కూడా సరైన సమాధానం కావచ్చు సో వీటిని అటు ఇటు తిప్పి ఇవ్వడం జరిగింది ఫ్రెండ్స్ ఓకే సింపుల్ గుర్తుంచుకోండి నెక్స్ట్ భూపట్టణంలో అతి సాధారణంగా ఉండేటువంటి మూలకం ఏది ఆన్సర్ ఆప్షన్ టూ అల్యూమినియం నెక్స్ట్ వన్ క్రింది వాణిలో కార్బోనేట్ ధాతువు ఏది ఆప్షన్ వన్ మ్యాగ్నసైట్ నెక్స్ట్ వన్ లోహ అలోహ జల ద్రావణంను విద్యుత్ విశ్లేషణం చేయడం ద్వారా క్రింది వాణిలో లభించని లోహము ఏది ఆన్సర్ ఆప్షన్ టూ మెగ్నీషియం లభించదు ఓకే నెక్స్ట్ వన్ చూద్దాము కంచు తయారీలో ఉపయోగించు లోహాలు ఏంటి కంచు తయారీలో ఉపయోగించు లోహాలు ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ ఇది ఆన్సర్ కాపర్ మరియు సిల్వర్ కంచు తయారీలో ఉపయోగించు లోహాలు సారీ ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ ఆన్సర్ వచ్చేసి పద్దెనిమిది వందలకి ఆప్షన్ త్రీ జింకు మరియు టిన్గా చెప్పుకోవచ్చు నెక్స్ట్ వన్ తక్కువ ఖర్చుతో లోహం పొందడానికి అత్యంత అనుకూలమైన ఖనిజము ఏది ఆన్సర్ ఆప్షన్ టూ ధాతువు నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ క్రింది వాణిలో ప్రకృతిలో స్వేచ్ఛాస్థితిలో లభ్యమయ్యే లోహాలు ఏవి స్వేచ్ఛాస్థితిలో ఆన్సర్ ఆప్షన్ త్రీ ఏబిసి ఏంటి అది కాపర్ ఏజి ఏయు ఇవి మూడు కూడా స్వేచ్ఛాస్థితిలో లభ్యమవుతాయి నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ అత్యధిక ఉష్ణాన్ని తట్టుకొని కరిగిపోకుండా ఉండగల పదార్థాలు ఏంటి ఆన్సర్ ఆప్షన్ వన్ దుర్ఘలనీయ పదార్థాలు అంటాము వీటిని నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ క్రింది వాణిలో తుప్పు నివారణకు ఉపయోగపడే ప్రక్రియను ఏమంటారు ఆన్సర్ ఆప్షన్ ఫోర్ అన్నీ కూడా చూద్దాం గ్యాల్వనీకరణము ధాతువు తయారీ రంగులు వేయడము నెక్స్ట్ వన్ లోహాలకు గల కంగుమనే శబ్దం ఇవ్వగల ధర్మమేంటి ఆప్షన్ త్రీ సోనాలిటీ అంటారు దీన్ని ఏమంటాము సోనాలిటీ నెక్స్ట్ వన్ కార్బైట్ ఆయానుల ఆవేశము ఏంటి ఆన్సర్ ఆప్షన్ టూ ఋణాత్మకము నెక్స్ట్ వన్ లోహాలు క్షయీకరింపబడిన క్షయీపరింపబడుటకు కారణమైన పదార్థం ఏంటి ఆప్షన్ వన్ నీరు మరియు గాలి నెక్స్ట్ వన్ లోహాలను వాటి చర్యాశీలత అవరోహణ క్రమంలో అమర్చుట లోహాలను వాటి చర్యాశీలతల అవరోహణ క్రమంలో అమర్చుట ఆన్సర్ ఆప్షన్ వన్ చర్యాశీలత శ్రేణి అంటారు నెక్స్ట్ వన్ నిత్య జీవితంలో టార్మైట్ ప్రక్రియ యొక్క ఉపయోగం ఏంటి ఆన్సర్ ఆప్షన్ టూ పగిలిన యంత్ర పరికరాలు అతికించడము మరియు రైల్వే ట్రాక్ల వెల్డింగ్ నెక్స్ట్ యంత్ర పరికరాల చీలికలను వెల్డింగ్ చేయుట ఇవన్నీ కూడా టార్మైట్ ప్రక్రియ యొక్క ఉపయోగము నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ లోహాలను సన్నని తీగలుగా సాగది పద్ధతిని ఏమంటారు ఆన్సర్ ఆప్షన్ ఫోర్ డాక్టిలిటీ అంటారు నెక్స్ట్ వన్ 
అలోహాలను అలోహాలను ఏం చేయవచ్చు ఆప్షన్ వన్ పల్చటి రేకులుగా తయారు చేయవచ్చు నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ లోహాలు సజల హైడ్రోక్లోరిక్ ఆమ్లంతో చర్య జరిపినప్పుడు వెలువడే వాయువు ఏది ఆన్సర్ ఆప్షన్ టు హైడ్రోజన్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ రాగి విగ్రహాలు మరియు వంట పాత్రలు గాలిలోనికి గాలిలోని తేమ ఆక్సిజన్తో చర్య జరిపి డాష్ రంగుగా మారుతుంది ఏ రంగుగా మారుతుంది ఆప్షన్ ఫోర్ ఆకుపచ్చ రంగుగా మారుతుంది నెక్స్ట్ వన్ మానవ శరీరంలోని ద్రవ్యరాశిలో అత్యధిక శాతం గల మూలకం ఏంటి ఆప్షన్ వన్ ఆక్సిజన్ నెక్స్ట్ వన్ బాణాసంచ మందుగుండు సామాగ్రి గన్ పౌడర్ అగ్గిపెట్టెలు యాంటీసెప్టిక్ ఆయింట్మెంట్ల ఎందు వాడు అలోహం ఏంటి ఆప్షన్ వన్ సల్ఫర్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ అలోహాలు ఆక్సిజన్తో చర్య జరిపి స్వభావం ఉన్న ఆక్సైడ్లను ఏర్పరచును ఏ స్వభావం ఉన్న ఆన్సర్ ఆప్షన్ వన్ ఆమ్ల స్వభావం గల ఆక్సైడ్లను ఏర్పరుస్తుంది నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ సల్ఫర్ డైఆక్సైడ్ నీలి టిస్ నీలి లిట్మస్ను ఎరుపు రంగులోకి మార్చుటకు కారణము సల్ఫర్ డైఆక్సైడ్ ఒక డాష్ స్వభావంను కలిగి ఉంటుంది ఆప్షన్ వన్ ఆమ్ల స్వభావము నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ విద్యుత్ పరికరాలు వంట పాత్రల యొక్క పిడులు లోహాలతో తయారు కావు ఎందుకంటే ఎందుకు తయారు కావు ఆప్షన్ త్రీ విద్యుత్ మరియు ఉష్ణ వాహకాలు కాబట్టి నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెక్స్ట్ వన్ మృదువుగా మరియు కత్తితో కత్తిరించగల లోహము క్రింది వాచిలో ఏది ఆన్సర్ ఆప్షన్ టూ ఏమంటారు ఫ్రెండ్స్ ఆప్షన్ టూ సోడియం నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ క్రింది వాటిలో గాలితో చర్య జరుపనిది ఏది గాలితో గాలితో చర్య జరపదు ఏంటి అది బంగారము నెక్స్ట్ వన్ మెగ్నీషియం తీగను ఆరు బయట ఉంచిన దాని మెరుపును మెరుపును కోల్పోవుటకు గల కారణం ఏంటి ఆప్షన్ వన్ గాలితో లేదా గాలిలో చర్య జరుపుట వలన నెక్స్ట్ వన్ పెద్ద ఇనుము నిర్మాణాలు ఉన్న ప్రదేశాలలో వెల్డింగ్ చేయుటకు అల్యూమినో థార్మిక్ పద్ధతిని ఉపయోగించడ గల కారణము ఏంటి ఆన్సర్ ఆప్షన్ వన్ ఇనుముతో పోల్చినప్పుడు అల్యూమినియంకు ఆక్సిజన్తో అధిక చర్యాశీలత ఉంటుంది కాబట్టి సో ఫ్రెండ్స్ ఇది ఈ రోజుకు సంబంధించినటువంటి ముఖ్యమైన క్లాస్ ఫ్రెండ్స్ నెక్స్ట్ మరొక ఇంపార్టెంట్ టాపిక్తో మళ్ళీ మీ ముందుకు వస్తాను సో అప్పటి వరకు కూడా పీడిఎఫ్ ఫైల్ని డౌన్లోడ్ చేసుకుని రివిజన్ చేయండి ఓకే థ్యాంక్ ఫ్రెండ్స్ థ్యాంక్ ఫర్ యూ టైమ్